السلام علیکم میں ہوں عفان عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ فکر کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے یعنی اس کی پاکی بیان کرتی ہے اس کی بڑائی بیان کرتی ہے جی ہاں صرف انسان اور فرشتے اور جنات ہی نہیں بلکہ اس دنیا کی ہر مخلوق حتیٰ کہ چرند پرند درند اور اسی طرح سے پودے پیڑ حتیٰ کہ ستارے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اگر آپ کو حیرت ہو رہی ہے تو اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں کیونکہ اللہ کا فرمان ہے اور ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو یقیناً اللہ تعالیٰ بردبار ہے اور بخشنے والا ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم ان پودوں کی ان پیڑ کی اور درختوں کی آواز کو ان کی تسبیح کو سن نہ سکیں اور اگر سن بھی لیں تو ان کی آواز کو ہم سمجھ نہ سکیں لیکن یہ سچ ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں آئے میں سب سے پہلے آپ کو ریسرچ اور ایک تحقیق دکھاتا ہوں اور پھر اس کے بعد ہم اصل بات کی طرف آئیں گے سائنسدانوں نے پہلے پودوں پر اور پیڑ پر پتیوں پر تحقیق کرنا شروع کی اور پھر وہ اپنی تحقیق میں اس نتیجے پر پہنچے کہ بہت سے پودے بہت سے درخت بولتے ہیں وہ اپنے اندر سے آواز نکالتے ہیں لیکن ان کی آواز اتنی دھیمی اور پست ہوتی ہے کہ ان کی آواز کو سنا نہیں جا سکتا لیکن اگر ان کی آواز کو کسی ڈیوائس سے یا کسی کمپیوٹر اور مشین سے بلند کر دیا جائے تو ان کی آوازوں کو سننا ممکن ہے پھر انہوں نے اپنی ریسرچ اور تحقیق کو روکا نہیں بلکہ انہوں نے اپنی ریسرچ کو آگے بڑھانا شروع کیا اور پھر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کائنات کی ہر چیز بولتی ہے اس کائنات کی ہر چیز اپنے اندر سے آواز نکالتی ہے حتیٰ کہ ستارے بھی اپنے اندر سے آوازیں نکالتے ہیں اور یہاں تک کہ بعض ستاروں کے اندر سے ایسی آوازیں باہر آتی ہیں جیسے ان کے اندر ہتھوڑا مارا جا رہا ہو جب انہوں نے آواز پر ریسرچ کو اور آگے بڑھایا تو حیران کر دینے والی تحقیق تو یہ سامنے آئی کہ ستارے تو ستارے پودے تو پودے درخت تو درخت چیز تو چیز بدن کے اندر یعنی انسان کے یا کسی بھی جسم کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں وہ بھی بولتے ہیں وہ بھی اپنے اندر سے آوازیں نکالتے ہیں اور ہر سیل کی آواز دوسرے سیل کی آواز سے الگ ہوتی ہے ڈاکٹر جیمزس کی جو کیلیفورنیا یونیورسٹی میں کیمسٹری کے استاد ہیں انہوں نے کمپیوٹر کا استعمال کر کے ریسرچ شروع کی اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ انسان کی باڈی کے جو سیلز ہیں وہ بھی بولتے ہیں اور ہر سیل کی آواز دوسرے سیل سے الگ اور مختلف ہوتی ہے اب میں آپ کو ایک سوچ کی دعوت دیتا ہوں آپ ذرا سوچئے کہ یہ ستارے پودے درخت اور ہر چیز یہاں تک کہ باڈی کے سیلز جو آواز نکال رہے ہیں آخر وہ کیا آوازیں نکال رہے ہیں وہ کیا بول رہے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں کیونکہ اللہ کا فرمان کہہ رہا ہے اور صاف طور پر کہہ رہا ہے کہ دنیا کی اس کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو اس آیت میں باریکی تو دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ تم ان کی آوازوں کو اور ان کی تسبیح کو سنتے نہیں ہو بلکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو یعنی ممکن ہے کہ تم ان کی آواز کو اور ان کی تسبیح کو سن لو لیکن ضروری نہیں کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ بھی جاؤ اور پھر اس بات کو بھی سوچیں کہ ان بڑے بڑے ستاروں اور سیاروں سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے سیلز اور ذرے تک ہر چیز کو آواز دینے والا اور وہ بھی الگ الگ آواز دینے والا آخر کون ہے کوئی ہے یا سب اتفاقات کا نتیجہ ہے ظاہر سی بات ہے کہ اتفاقات ایسے نہیں ہوتے کہ ہر چیز منضبط ہو ہر چیز منظم ہو یہ یقیناً کسی کاریگر کی کاریگری ہے یہ یقیناً کسی پیدا کرنے والے کا کرشمہ ہے کتنی عجیب بات ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے اب ہم دو باتوں کو سوچیں کہ جب دنیا کی اس کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے حالانکہ وہ اشرف المخلوقات نہیں ہے یعنی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت سب سے زیادہ مرتبہ اور سب سے زیادہ رتبہ والی نہیں ہے پھر بھی وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے تو ہم اور آپ جو اشرف المخلوقات ہیں جو مخلوقات میں یعنی اللہ کی پیدا کی ہوئی تمام چیزوں میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں کیا ہم اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں یا ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور دوسری بات یہ غور کرنے کی ہے کہ وہ 
جس نے بڑی سی بڑی چیزوں سے لے کر چھوٹی سی چھوٹی چیز کو الگ آواز دی وہ کتنی طاقت والا کتنے مرتبے والا ہے اس کو ہر چیز پر کتنا کنٹرول ہے وہ ہر چیز کو کس طرح سے چلا رہا ہے اب ہم اور آپ اس چھوٹے سے سیارے کی چھوٹی سی مخلوق ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے آنکھوں کی خیانت کو اس سے چھپا لیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں وہ نہیں دیکھ رہا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو اس کی نافرمانیاں کر رہے ہیں اسے پتا ہی نہیں ہے اس نے جو کتاب ہدایت ہمیں دی ہے ہم اسے پسے پشت ڈال کر اپنی زندگی جو گزار رہے ہیں کیا وہ ہماری حرکتوں سے بے خبر ہے کیا وہ ہماری حرکتوں کو نہیں دیکھ رہا ہے کیا وہ نہیں جان رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم کس طرح سو رہے ہیں ہم کس طرح جاگ رہے ہیں ہم کس طرح معاملات کر رہے ہیں کیا وہ بے خبر ہے ہرگز نہیں وہ بہت باخبر ہے وہ تو یہ علم و خائنت العین و میں تخف صدور آنکھوں کی خیانت اور دل میں چھپی باتوں کو جان رہا ہے اس نے بغیر کسی نمونے کے اتنی بڑی کائنات بنا ڈالی اور ہم اس چھوٹے سے سیارے کی چھوٹی سی مخلوق ہو کر اس کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہیں ذرا سوچیے کہ ہم کہاں ہیں کیا ہم اس کا مقابلہ اس دن کر پائیں گے جس دن ہماری زبان پر تالا لگا دیا جائے گا اور ہاتھوں کو کہا جائے گا کہ تو بول تیرے ذریعے سے کون سا ظلم کیا گیا تھا جس دن ہماری زبان پر تالا لگا دیا جائے گا اور پاؤں سے کہا جائے گا کہ تو بول تیرے ذریعے سے یہ بندہ چل کر کہاں گیا تھا جس دن زبانوں پر تالا ہوگا آنکھیں بولیں گی کان بولیں گے دل سے آواز آئے گی اس دن ہم اس کا مقابلہ کر پائیں گے ظاہر ہے کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ کہاں خالق ہم کہاں مخلوق وہ کہاں اتنی طاقت والا اور کہاں ہم اتنے بے بس ہمارے پاس بچنے کی صرف ایک ہی صورت ہے اور وہ صورت یہ ہے کہ ہم اس کے بن جائیں اسے اپنا بنا لیں ہم بھی اس کے ہو جائیں اور وہ ہمارا ہو جائے تو اس سے پہلے کہ ہمارے کانوں میں آوازیں آنی بند ہو جائیں اس سے پہلے کہ ہماری آنکھیں دیکھنا بند کر دے اس سے پہلے کہ ہماری زبان پر تالا لگ جائے اس سے پہلے کہ ہمارے ہاتھ نہ اٹھنے لگے اس سے پہلے کہ ہمارے پاؤں کی حرکت ختم ہو جائے آئیں توبہ کر لیں اس کے در پر جھک جائیں اس کے سامنے سر بس وجود ہو کر گڑ گڑا کر معافی مانگ لیں کیونکہ وہ معاف کرنے والا ہے وہ معافی کو پسند کر اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں اور تازہ فکر سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبائیں